Hello， 你们好，我是小杰。今天上游戏发现钻石礼包又出了一辆新车，随手点了一两下，居然给我来了一个十天的。车的名字还挺好听，貂蝉闭月。看特性是一辆道具车，平跑转向，飞漂移能力强，捡道具时百分之六十的概率获得两个小喷，且五秒内小喷时长加零点一二秒。由于这辆车只有十天，那我们就简简单单的原汁原味没有改装的这一辆车。来到这个组队道具里边来试一下这辆车的效果到底怎么样？可以看到咱们这边这个氮气够长，直接用 ECU 延续过来。宠物的特性还是比较给力啊，来了一个氮气，但是呢一直被这个对手啊给攻击啊，导致咱们这个氮气又浪费掉了。此时此刻也不要慌张，不要被这个地形表面的一个外表给欺骗了啊。虽然说看起来是有个弯道，但是。注意，在这个道具在里边，能不漂移就不漂移，能直接绕过来就直接绕过来。突然感觉后背有点凉飕飕的，果然他们对我进行了无情的打击。当我被炸起来的时候，我突然发觉到这一辆车的质感好像差了那么一丢丢一丝的样子，反正给我的感觉就有点普普通通，有点像逼车的一个质感吧。那么这一辆车有个特性，捡到道具时百分之六十概率获得两个小喷。而且这两个小喷的作用又不是很大，有一种智商税的感觉。哎，这边我是慢慢的靠近了第一名这个队友。从开局这个队友说的一段话，我就觉得他应该是经常玩道具的人，而且还是经常有被一些人给坑。但是呢，他运气非常好，遇到我这一种队友啊，给他的一个帮助呢，还是。比较大的，你看我这边捡到氮气，我是毫无吝啬的就直接传给了这个队友，是不是？所以说呢，啊，咱们这个格局一定要放大。我虽然玩的挺菜的，但是呢，对于这种路线，你看他一漂移，是不是我这边就直接啊绕过来了？而他呢还在我后面那里，他还在那里飘，有什么用，对不对？所以说呢，在道具赛里边，能不漂移的地方绝对不去漂移，除非这个角度特别大的。还有像这种情况，要吃道具的时候，是吧？可以利用一个侧身直接吃两个。这对手还是有点阴险狡诈呀，在我腾空的时候给我来那么多道具，直接给我击飞。这时候呢，啊，不要慌，咱手头上还有一管氮气，等到前面这个队友用完之后，再给他传上去，直接稳妥妥的拿下第一名。估计前面这两个对手都没有反应过来啊，莫名其妙，这个第一名就没了啊，这也不要灰心，再接再厉。